Pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo de dumpster aqui do nosso canal. Acabamos de chegar no primeiro dumpster de hoje. Será que tem coisa no meio dessa sacarada? Ai, aqui tem. Olha aí. Temos o quê? Uma planta. Vou ter que entrar aí. Olha isso. Chegou a temporada das orquídeas que eu amo. Nossa. Tem outra lá. Tô sem o vaso, mas deve estar tá por aí. Deixa eu colocar aqui junto. nova, infantil, mais meia. A gente, aqui eu acho que não tem mais nada nesse saco. Eu acho que não era dois, eu acho que é um só. Acho que é daqui, é um vaso só. Mas já tá valendo. Bora pro próximo. Pessoal, chegamos e mais um. E vamos entrar pra ver se tem coisa. A gente só sabe se entrar. Entrei na maciota. Aqui não tem nada. Vou ver isso aqui. Aqui só embalagem. Opa! Tem um barulho aqui. Eu tenho um negócio aqui, olha. O que será que é? Será que tem? Nossa, tem bastante. Um cartão. Será que tem coisa nele? Vamos levar. Aqui é shampoo, ó. Ah, mas é tudo vazio, é do salão. Olha isso. Tá cheinho esse daqui. Só tem que achar a tampa. E esse? Está seco. Vamos ver. Olha aí um produto Brazilian. Olha, pra, produto brasileiro Brazilian Crush Cheirosa o nome Que legal Vamos levar para nós experimentar o Cheirosa Cheirosa Esse tá vazio oh, tá, Olha, eles quebraram o batom Mas tá novo, né, gente? Só tá encostado no saquinho, olha aí ó. Será que dá para usar? É dessa... Não sei que marca que é, não A gente vê em casa se dá pra usar ou não Ah, que é o produto que eles Que eles destroem Às vezes tem coisa pra aproveitar que é isso? Tá vazio esse Ó, um lápis da Anastasia O lápis dá pra usar porque é só apontar O lápis apontou, tá novo, ó Da Anastasia A base também, ó Tá cheia nossa, e esse shampoo? Tá quase cheio. Vamos levar. Eu gosto desse shampoo porque é a gente que tem aqui, que depois a gente experimenta em casa pra ver se é bom limpar. Aqui. Tá quase cheio. Esse aqui é o condicionador dessa marca aqui, ó. É maravilhoso esses, esses produtos. O que, que é isso aqui? Ó, esse aqui tá até lá. O que, que é isso? Tá até lacradinho. Ah! Essa marca coreana, caríssima, a Agatha tem comprado, gente. E é super cara essa marca. Uhum, vou levar para experimentar esse produto. Acabou, bora pro próximo. Pessoal, acabei de chegar aqui nesse dumpster e eu virei uma caixa ali e parece que tem coisa. Parece que tem coisa no meio dos plásticos. No meio dos plásticos tem coisa e parece que é coisa boa. Olha isso. Eles jogaram por engano Olha isso aqui, gente No plástico Tem mais coisa Olha isso aqui Meu Deus, olha o preço De 135, eles iam vender por, 130, por 39 Gente, tá lacrado Eles nem tiraram do saco ainda Olha isso Ah não, isso aqui deve ter ido por engano Meu Deus 
Nossa, olha isso. Olha isso. Gente do céu. Olha isso daqui. Que achado, que achado, que achado. Meu Deus, novo no pacote. Primeira vez que eu acho. No, não, porque tava no meio de um saco, gente. Cheio de papel. Cheio de papel. Isso ali deve ter jogado enganado. Não é possível. Vou pegar esse saco aqui pra colocar. Olha, uma. Meu, Michael Kors, gente. Michael Kors. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete peças. Sete peças. E olha, eles jogaram enganado porque tá no pacote, porque nessa loja eles não vendem coisa em pacote. É tudo nos cabides. E quem conhece sabe que essas lojas eles tiram dos pacotes. Eu tava na embalagem ainda. Tem mais. Tem mais. Tá cheio aqui. Olha isso. Olha isso, meu Deus. Ah, não, vai ter mais coisa. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui no chão. Dessa vez deu boa. Dessa vez deu boa. Agora tem que ver todas as caixas, sabia? Todas as caixas tem que ver. Às vezes a gente vem e não olha. Fala, ah, é só papelão. Era na caixa dessa aqui, ó. Tava assim. Cheio de coisa por cima. Não, isso não tem nada. Sabia que hoje, hoje era o dia da sorte grande, eu sabia. Tem outra caixa aqui no fundo. Tem outra caixa. Eu vou virar essa aqui também. Eu vou virar primeiro embaixo ali. Tem coisa aqui também. Tem coisa aqui antes de virar essa caixa. Valeu a pena ou não valeu, gente? Vocês pensam que dumpster dive é fácil? Não é fácil, mas é muito divertido. Eu amo. Mas olha, nem que se eu ficar milionário um dia ganhar na Mega Sena, eu vou parar de fazer dumpster, porque eu amo. Minha terapia. Ai, ai, ai. Tô pronto pra viajar. As roupas novas já tenho. A mala também. Mas, ah, não, ah, tá com defeitinho a mala ali. Puxa vida. Defeitinho não, tá quebrado. Será que dá pra consertar com resina? Agora tudo que eu quero usar resina. Vou pra levar embora. Vou mostrar aqui com alguma coisa. Marinha. Partiu. Carro. E olha, cheguei nesse dumpster, olhando por cima, parecia que não tinha nada, que só tinha folha. Dei umas cutucadas, nem gravei, e para minha surpresa, olha só o que acabei de achar. Um jogo de lençol, gente, tava aí no meio, dentro de uma sacola, e tem mais uns cabinhos, algumas coisas aí, mas não tem nada demais agora. Tava dentro dessa sacola aqui, ó, o lençol. E se eu não dou umas cutucadas, você olha assim por cima e fala, nossa, só tem lixo. 
E tinha esse baita desse lençol novinho em folha. Mais um achado. Maravilhoso. Peraí, peraí que tô chegando. Cheguei de mala e cuia. E olha só, gente, essa mala maravilhosa que ela tá com um probleminha ali no pé. Que a gente consegue consertar com toda certeza. Mas eu não vou mostrar ela por dentro e vou deixar um spoiler pra vocês pro próximo vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho de notificação para não perder, porque dentro dessa mala tá cheio de surpresas, porque eu consegui gravar dois vídeos no dia de hoje e eu não imaginava o tanto de coisa que eu ia encontrar. Maravilhoso, gente. Ó, eu não sou de enganar ninguém, então acreditem, dentro dessa mala, ela tá super, super pesada, tem muita coisa e ainda tem outro saco lá dentro esperando para gravar depois. Eu não quis esvaziar ela agora, porque como eu já vou gravar seguido desse aqui o próximo, para não precisar ficar ter que tirar as coisas, eu já tiro em cima da mesa, que é melhor. Mas, muita coisa. Gente, eu tô tão agradecida pelo tanto de coisa que eu encontrei e vocês sabem que eu fico feliz, eufórica e é verdadeiro isso, porque... Ó, quem não gosta, não faz, gente. Não adianta, não adianta. O meu coração dispara quando eu chego no dumpster que tem coisa. E olha, uma das coisas que eu amo achar, eu gosto de achar tudo. Tudo que é bom e tem conserto, eu gosto de achar. Mas uma das minhas favoritas são orquídeas. Vocês sabem que eu gosto de reformar e faço os arranjos bem bonitos. E desse aqui, acho que dá pra sair dois arranjos de orquídea. A gente vai fazer no próximo vídeo, dando uma segunda chance, consertaremos. Tá uma ventania aqui, eu não sei se vai dar para ouvir no vídeo, porque a gente tá usando né, o microfone. Mas tá uma ventania hoje. Ó, encontrei também um jogo de lençol, escondido lá no meio das folhas, que vocês viram, ó. Das fronhas boas. O lençol de cima e o de baixo, eu já dei uma olhada... E ele não tá rasgado, viu? Não tem defeito nenhum, nenhum esse lençol. Eu vou até ver se uma amiga minha que tá recém se mudando de casa, ver se ela precisa, se ela quer. Já vou dar pra ela esse jogo de lençol. Eu tenho bastante lençol. Ó, um par de meia. Boa, da Nike, ó. Lavou, tá novo. E aqui eu pensei que era outro par, mas não deu. Mas esse daqui já fica, ó, de reposição. Vocês sabem, né? Que eu já falei aqui uma vez que eu sou a favor de meia vir com três pés, porque sempre some um. Eu sou, eu sou super a favor. Uma calcinha de criança, novinha também, ó, só tá fora da embalagem. Vou deixar aqui que lavou, tá novo, vocês sabem disso. E muitos produtinhos que eu consegui recuperar ali. Olha esse aqui, esse shampoo dessa marca é caro, ele tá pela metade o shampoo. O condicionador tá cheio, ó, tá aqui, ó condicionador, o shampoo tá pela metade eles despejaram fora um pouco eu acho, então esses shampoos são bons, essa marca custa às vezes uns 20 e poucos dólares esse shampoo esse daqui é o para cabelo loiro, eu acho que é o shampoo roxinho, será? eu não olhei, eu acho que é bom, se não for depois a gente vê olha então eu gosto porque depois a gente testa para ver se é bom esse daqui é um produto brasileiro, só precisa achar um sprayzinho, mas esse aí eu tenho, que eu sempre guardo, então eu vou, vou trocar. Vários lápis, gente, é caro esses lápis, viu, da Anastasia. Eu não sei se fala Anastasia, 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 enfim, fale aí menina, como fala essa marca? Anastasia. Anastasia, viu como ela fala bonitinho? <risos> é pra mim Anastasia, tá escrito aqui ó, Anastasia. É que em português é Anastasia. Anastasia, né? Então, tô corretíssima. Só que em inglês, né? O original é Anastasia. Oh. E olha, tem dois da Anastasia. Anestesia. <risos> da Mac. Ah, e fala Mac ou Mac? Mac. Mac. E da Clinic e da Elf. Tá vendo, gente? Aqui também aprendemos inglês. E essa outra marca aqui, dessa Charlotte Tilbury, que é... Char Charlotte Tilbury, eu acho que não é... sei. É difícil de pronunciar isso daqui. Às vezes nem a... quem fala inglês consegue, porque um sobrenome é bem difícil. É cara essa marca, viu? E aqui temos esse produto que tá lacrado, ó. Esse aqui, vou tirar o lacre pra gente ver o que que é. 
É uma borrachinha. Eu acho que é um pó. Blender é pra lavar... Lavar esponjinha. Ó, é o um sabãozinho. Aí você coloca a água aqui dentro pra lavar as esponjinhas. Tá vendo que tem uma esponjinha aqui? Ai, que legal. É pra lavar. E tava lacrado ele. E desse, dessa marca aqui também, vários produtinhos pra provar. Ó, esse aqui tá quase cheio. É um olhinho isso aqui, gente. É feito com aquele mus, muco, aquela visguinha que tem na lesma. São produtos feitos com lesma de verdade. Coreanos, é um negócio que tá super em alta e tá todo Mas mundo... Mas vai derramar o negócio, mãe. Opa, você que tava segurando de boca pra baixo. Tá super em moda, tá todo mundo usando. É uns produtos aí chique. Eu até comprei, vai chegar essa semana. Meu Deus, que ventania é essa? Olha isso. É que vai chover. Eu também acho que vai chover. Não e... parece, porque olha o sol. Mas pois... ali, ó. É. Tá escuro. Tá, vai vir uma nuvenzona de chuva. E esses aqui são... Serums. Serums, pra passar no rosto. Tá cheio, viu? Pesadão eles estão. Deixa eu passar um aqui um pouquinho. Deixa eu limpar, que tá meio sujinho. Ai, lacrou. Peraí. Ó. Ah, eu pensei que tava... Ah, não, tem, ó. Tem que dar bombada nele, ó. Nossa, que gostoso. A textura dele é maravilhosa. Olha aí na minha mão idosa. Cheiroso também, viu? Tem cheirinho de laranja. Será que é de laranja? E esse aqui da Bar Minerals, que é aquele pozinho, né? Pra... Pozinho pra selar maquiagem. E dessa marca aqui também, pra passar na área dos olhos. Essa marca é muito boa também, gente. E é caro esses produtos dessa marca. Já vou testar à noite esse aqui dos olhos. Nossa, o cheirinho é bom também. E um gloss que tava cheio, ó. Olha isso aqui. Tá cheio da Ulta Beauty. Uma base. Ó, já, já aqui já fiz o processo completo, ó. Nossa senhora, olha essa base. Olha a cobertura dessa base. Eu passei só um pouquinho, gente. Olha isso aqui, só que não, claro que não é o meu tom, né? Tá óbvio que não é o seu tom. Não é o meu tom, mas olha a cobertura da base. Que maravilhosa. E tem esse iluminador... Da Clinic. Da Clinic. E olha o tanto que tem de, de iluminador aqui. É muito iluminador. Eu vou ficar iluminadérrima. Olha isso. Olha isso. Gente, que glow. Que glow. Nossa, chique, né? E, ó, o batom, já passei, ó. É esse batomzinho. Não chega muito perto que minha boca tá toda craquelada do ar-condicionado. <risos> o pessoal vai dar zoom pra ver que minha boca tá toda rachada. E aqui, ó, esse produtinho que eu não achei a tampa é pra fazer depilação. E é vegano. É uma manteiguinha, ó. Você passa, depois você raspa os pelinhos. É isso? É. Nossa, mas ele serve pra hidratar. Nossa, que cheirinho mais bom. É pra bom. deixar a pele macia, né? Pra depilar. Nossa, é muito cheiroso. Tem ácido hialurônico também. Uhum. Muito bom. Agora eu vou lavar minha mão pra mostrar o saco de coisas que nós achamos novo. Eu tô curiosa também. Deixa eu lavar a mão primeiro. Bom, mãos limpas e chegou a hora de olhar essas coisas. Gente... É inacreditável. Até eu quase não acreditei o tanto de coisa que eu encontrei lá. Tudo no pacote. Olha isso aqui. No pacote. Isso aqui, tenho certeza que isso aqui foi por engano. Não é possível que eles tenham jogado, ou a não ser que seja de uma... de um estoque de roupa passada, mas não é. Porque esse, essa loja, eles expõem nas araras. Eles nunca deixam em sacos assim. Olha isso daqui, Nossa, minha que gente. Lindo. Que vestido lindo. Já vai ter um vídeo provando essas maravilhas, para ver se serve. Será que serve? Serve porque estica, ó. Nossa, que maravilhoso esse vestido. Olha isso aqui, dessa marca, ó, Max Studio. Ele, de 60 dólares, estava por... Ia ser vendido por 34, tamanho S. Vamos ver esse aqui, outro, igual. Igualzinho, gente do céu é E quase que eu não vejo Porque eu não tenho mania de virar aquelas caixas Que tem um monte de plástico 
Esse daqui é tamanho S também, ó. Olha isso. Dá pra nós sair gêmeas, Agatha, agora. <risos> Vamos ver. É, eu fico chocada. Esse da Michael Kors. Ó, gente, olha isso aqui. Tá lacrado. Nunca ninguém nem abriu isso aqui. Nunca ninguém nem abriu. Olha as etiquetas aqui, gente, da Michael Kors. Olha isso aqui, de 135 dólares. Vamos ver. Ó, com, com o papelzinho aqui. É um macacão? Não, é um vestido. Olha que lindo. Não, tem que ter. Coloque nos comentários. Vocês querem um vídeo provando essas coisas? Apesar que acho que nem é muita coisa. Ó, é o mesmo. Do mesmo. Eu acho que eles jogaram... Como tem dois de cada, eu acho que eles jogaram... Esse aqui é extra small ah, e aquele é. lá é large. Ah, é. Deve ter sido de coleção passada. Não é possível. Olha que lindo, gente, esses vestidos. E agora tem uma... É calça, será? Ou é macacão? Dois, três, quatro, cinco o negócio do branco, ó. E mais um... Será que é o mesmo vestido? É. Esse é extra large. Tem três tipos de tamanho. Tem o L, o extra pequeno e o extra L. Eu não vou abrir, porque é igual. É igualzinho. Igualzinho, nem vou abrir. Nossa, eu tô chocada demais. Ó, gente, olha isso aqui. Eu acho que é uma calça. Tá lacrado. Ou parece. Não. Parece, né, que é uma calça. Ah, eu acho que é aquelas calças lá, mãe. Que eu tô começando a usar. Não, nossa, lá foi o papel lá dentro. Mas essa aqui é o tamanho extra G. Nenhum tamanho serve. Nossa, essa aqui, ó. Uma dessa, uma perna cabe eu dentro, gente, ó. Ah, mas serve, porque se não serve pra nós, serve pra alguém, né, Agatha? Vamos é. dobrar aqui. Depois eu coloco dentro do saco. Vamos ver se tem algum tamanho que dê em nós. Deixa eu ver. Vamos abrir, né? Tem que abrir pra ver. Essa é tamanho L. Essa aqui... Não mostra na etiqueta o tamanho? Essa aqui é tamanho... Tamanho L. Podia ter uma M, né? Tamanho L. A nossa última... Última esperança. Esperança. Talvez a L sirva, né? Tamanho M! <risos> Olha isso. Ah, mas é muito grandona pra mim também, ó. Não, porque que ela tem que fazer é... barra, né? Você viu o negócio que eu te mandei no Instagram? Não. Que dava uma barra pra você, que é pequenininha? Não abuse. Não ab... Nossa, é linda essa calça. Só que ela é bem transparente também. É pra ir ó. na praia, eu acho. É, ó. Ela é super transparente. Dá pra ver a cor da pele aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui, ó, pra vocês verem o quão transparente ela é, ó. Ó. Mas é pra praia. Com certeza é pra ir na praia. Mas é linda. Maravilhosa. Gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. O que, que vocês fariam numa situação dessa? Vocês surtariam, né? Porque eu quase surtei. É muita coisa. Muito obrigada a todo mundo que conseguiu ficar até o final desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, ativa o sininho e vem amanhã para descobrir o que tem na mala. Tchau. Tchau.